soy Yusa, eh, tengo 33 años y soy músico. La música es mi medio de vida, ¿no? es lo que escogí como medio de vida. De estudio música desde que tengo no sé, seis años. Eh, empecé a estudiar primero guitarra y bueno, siempre ha sido la música, es la que me rodea, es lo que no, no he hecho otra cosa, ¿no? Es, siempre me he dedicado a la música, toda la vida, ¿no? de, estuve, estuve en varios grupos, cuando me gradué estuve en un grupo que se llamaba Sonera Son, que ahí era tresera, pianista del grupo y una de las cantantes también. Hacíamos música tradicional cubana, música cubana y eso. Y de ahí ese mismo grupo se convirtió en un quinteto de jazz, donde empecé a tocar bajo, fue cuando empecé a estudiar bajo. Luego eh, conocí a un teatrista, un amigo mío que se llama Domingo Candelario, y ahí ya nos conectamos y fue la primera vez que yo empecé a componer, porque hasta ese momento yo solo era instrumentista. Ahí empezamos, empecé a trabajar con, con músicos que habían, que habían estudiado conmigo, como Roberto Carcassés, eh, Oliver, y a partir de ahí entonces empezamos también, se creó una necesidad porque estábamos eh, personas que nos conocíamos hacía tiempo, pero no habíamos nunca trabajado, trabajado juntos ni nada. Y de ahí, después que grabamos el disco fue que empezamos lo que es el proyecto interactivo, ¿no? que, que teníamos casi una necesidad de estar juntos, ese pretexto que uno encontraba para estar amigos juntos y, y haciendo música y, y con, una, con una idea común. Y también, bueno, tengo mi, mi propia carrera que, que, que está ligada y al mismo tiempo, o sea, es, un, es una misma cosa, ¿no? Es interactivo y la propia carrera que tengo yo como solista también. Cuba es una isla que tiene, que bebe, que, hace, eh, que históricamente ha bebido de todas las fuentes, de, desde la música norteamericana, desde la música de Europa, de América. O sea que Cuba es una esponja y entonces de esa, de esa misma fuente bebemos nosotros. Eso es parte de mi, de mi música, lo que vivo todos los días, mi familia, mi entorno. Eh, tiene un poco de todo, mi música tiene de todo, el funk, de rock and roll, tiene de, de la música cubana, tiene de todo. Las canciones salen de, del estado, de, de los sucesos, de los estímulos de la vida y realmente si la composición es, es, es lo que, una de las cosas que me hace también vivir también, ¿no? porque es, eh, tengo por suerte, tengo la música para poder expresar todo estado de ánimo y llega un momento en que ya se convirtió en una canción y ya eso no es tuyo, ya eso es algo que está, eh, eso ya es otra, ya eso está, eh, estás fuera de él, ¿no? Y entonces ya cuando ya está la canción yo estoy como una perceptora común, como, como público. Es que cuando yo estoy parado en un escenario, yo estoy, antes de ese momento, yo estoy totalmente aterrada. Pero yo eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Yo disfruto, lo que más me, lo que más me gustaría es que lo que yo estoy haciendo, todo lo que he trabajado, eh, llegue a las personas, ¿no? Eso es lo, para mí es lo más importante, porque de hecho a lo mejor yo no soy ni gran cantante, ni soy una gran instrumentista, ni, pero realmente lo que quiero es provocar, provocar... Eh, eh, estados en las personas, ¿no? eh, provocar reflexiones eh, y simplemente estoy diciendo lo que soy yo, lo que estoy cantando mi propia tradición personal, mi propio recorrido y, y sobre todo lo que, lo que espero es que cuando yo salga al escenario todo, todo, lo, que, todo lo que he pensado y lo, lo que he trabajado me salga bien, porque realmente es, todo es mejorable, ¿no? en cada concierto siempre hay errores, siempre hay cosas que mejorar, pero 
yo eso es lo que hago y es lo que me gusta hacer y, y lo que pretendo es que la, a la gente le guste, igual que a mí, ¿no? Que yo disfruto estar en el escenario y estoy disfrutando eh, estar con los músicos que estoy, que para mí es un lujo estar con las personas que estoy, que, que con las que estoy trabajando y esos son lujos que, que uno agradece, ¿no? Y es como decía Marta Valdés, que yo recuerdo que yo cogí en, de eslogan lo, lo más importante, ¿no? Como eh, yo tengo que agradecer esto, agradecer a las personas que están ahí, a las personas que están escuchando mi música, a las personas que van a un teatro a verme. Entonces tengo que darles lo que soy, ¿no? Sin, sin más, ¿no? Sin vuelta. Así es como decir, me siento así, yeah.